যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান রয়েছেন আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমাদের বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান স্বপ্নিল নিবাস সত্যের অন্বেষা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় দারিদ্রতা বিমোচনে জাকাতের ভূমিকা এবং ধনীর সম্পদে গরিবের অধিকার এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের মাঝে আজকে দুজন বিজ্ঞ আলোচক উপস্থিত হয়েছেন আমার সামনে রয়েছেন বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের সম্মানিত মহাসচিব লক্ষীপুর এক আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব লায়ন এম এ আউল এমপি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এখন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রব্বানি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এই যাকাত প্রদানের বিষয়ে একটি বিষয় জানতে চাইবো যে আমাদের সমাজে আমরা দেখি বর্তমানে একটা প্রচলিত রেওয়াজ হয়ে গিয়েছে যে যাকাতের দেওয়া হয় শারি আর সেই শাড়ির জন্য অনেক সময় লাইন ধরা হয় সেই লাইন ধরার পরে অনেক সময় অনেক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে তো ইসলাম কি বলে আসলে আপনি একজন সংসদ সদস্য হিসাবে আপনার ব্যক্তিগত একটা কি বলে কিউরিসিটি তো আছে যে একটা থিওরি তো আছে যে জাকারটা এইভাবে না হয় এইভাবে হওয়া উচিত যে জাকারটা কি আসলে এইভাবে লাইন ধরে দেওয়া উচিত এটা কি তাকে দয়া করা হচ্ছে নাকি এটা তার প্রাপ্য না জাকাত অবশ্যই সে কি তার অধিকার এটা তার প্রাপ্য জাকাত আসলে হচ্ছে যে দারিদ্রতা দারিদ্রতা মোচন করার জন্য দারিদ্র্য মোচন করার জন্য হচ্ছে জাকাত একজন গরিব মানুষকে জাকাতের মধ্য দিয়ে তাকে স্বাবলম্বী করা এটাই হচ্ছে জাকাতের মূল স্পিড এখন আমাদের সমাজে আমরা যারা আছি আমরা চেষ্টা করি যে এটাকে বেশি মানুষের মধ্যে দেওয়ার প্রবণতাটা বেশি এটি একটা পজিটিভ দিক সবাই চায় বেশি মানুষকে দেওয়ার জন্য তো বেশি মানুষকে দিতে গিয়ে দেখা যায় যে সেখানে শাড়ি লুঙ্গি এগুলো যেটা সবার জন্য সাময়িক হয় বাস্তবে লং টাইমলি কোনো উপকারে আসে না এটা সাময়িক তার বা বস্ত্র যে বিষয়টি এটি সাময়িক তাকে হেল্প করে কিন্তু আলটিমেটলি যেটা সেটা হচ্ছে যে তাকে দারিদ্র্য বিমোচন বলতে যে জিনিসটি সেটি কিন্তু এটা হয় না তা আসলে জাকাতটা প্রথমত হিসাব করে যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে নিজের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা গরিব আছেন তাদেরকে পুনর্বাসন করা তাদেরকে যাতে এই বছরের জাকাত দিয়ে একটা পরিবারকে বা দুইটা পরিবারকে যার যেভাবে সমর্থ আছে যদি তাদেরকে পুনর্বাসন করা হয় তাদেরকে আর্থিকভাবে সচ্ছল করে দেওয়া যায় এবং তাদের একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় বা তার একটা ঘরের দরকার স্থায়ী একটা সমাধান দরকার তার একটা ঘর নাই ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তাহলে আমি মনে করি যে আস্তে আস্তে জাকাতের মধ্য দিয়ে যে দারিদ্র দাবি মোচন অর্থাৎ আপনি যে বিষয়টি বলেছেন তাতে আমার মনে হচ্ছে যে এইভাবে যদি সবাই জাকাতটাকে প্রদান করে তাহলে মনে হয় দশ থেকে বিশ বছরের মধ্যে জাকাত নেওয়ার মতো লোক খুব একটা বেশি থাকবে না দেওয়ার মতো লোকই বেশি থাকবে যে আমি আবারও আসব আপনার কাছে এ পর্যায়ে ডক্টর সৈয়দ মোতাবাক্কিল বিল্লা রব্বানি আমার জানা মতে আপনি যে থিসিস করেছেন সেটার মধ্যেও জাকাতের একটা ব্যাপক আলোচনা ছিল তো জাকাতের বিষয়ে আমরা ওনার কাছ থেকে যেটা জানলাম যে জাকাতটা গরিবের অধিকার এটা অনুগ্রহ নয় আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাইব যে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাকাতটাকে দেওয়ার যে খাতগুলি রয়েছে তার মধ্যে একটি উল্লেখ করেছেন উনি যে আত্মীয় স্বজন নিকট আত্মীয়র মধ্যে যারা গরিব রয়েছে আর কি কি খাত রয়েছে যেখানে জাকাতের অর্থগুলো ব্যয় করা যাবে ধন্যবাদ আপনাকে আজকে যে বিষয়বস্তুটা আপনি নিয়েছেন চয়ন করেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ রমজান মাস চলছে এই রমজানের মধ্যেই সাধারণত আমরা জাকাত দিয়ে থাকি তো আসলে আমাদের এমপি মহোদয় বলেছেন যে ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের একটি হলো জাকাত এটা আমি আরেকটু ব্যাপকভাবে ওনার সাথে যোগ করতে চাই সেটা হলো যে কালেমা নামাজ রোজা এই তিনটা তো কমন ফর ওয়াল কিন্তু হজ এবং জাকাত এই দুটো জিনিস ফ্রম গিফট অফ অল মাইটি ফর ওয়াল রিচ ম্যান ধনীদের জন্যই এটা আল্লাহ পাক দিয়েছেন তো এখানে দেখা যায় যে জাকাত আমরা গরিবদেরকে আমরা দেখি যে জাকাত আনতে সিরিয়াল ধরে লাইন ধরে তারপর দাঁড়ায় অথবা কেউ কেউ জাকাত বিগত দিনে পত্র পত্রিকা আমরা দেখেছি টেলিভিশনে দেখেছি যে জাকাত আনতে গিয়ে 
পদপিষ্ট হয়ে তারপরে মারাও গিয়েছে অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার কারণ ধনীদের সম্পদে গরিবের অধিকার এটা জাকাত দিতে হবে আপনাকে খুঁজে খুঁজে গিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে জাকাত দিতে হবে আমাদের দেশে এরকম দেওয়ার মতো লোক আছে এখনো কিন্তু প্রচার পাচ্ছে না আর হয়তো বা ওনারা আসলে আমি মনে করছি এগিয়ে আসবে এবং বিশেষ করে রাসুল ইসলামের জামানায় তিনি জাকাতের যে প্রচলনটা করেছিলেন তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে জাকাত সংগ্রহ করে তিনি সেটা প্রপার ওয়েতে ইউটিলাইজ করেছেন তো আমার মনে হয় যে যদি সেভাবে করা যায় আমাদের ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে করা হচ্ছে এবং জাকাত বোর্ড আছে আমাদের কিন্তু সেই জাকাত বোর্ডে কি আদৌ ওইভাবে মানে সাধারণ জনগণ যারা জাকাত দিচ্ছে ওনারা কি মানে অগ্রসর হয়ে সম্পৃক্ত হচ্ছেন না সম্পৃক্ত হচ্ছেন না আসলে এটা ব্যাপক ভাবে প্রচারণার দরকার এ ব্যাপারে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য তিনি আছেন ওনারা এবং এই সরকারেরই জোটে আছেন ওনারা উদ্যোগ নিলে এটা সম্ভব এবং সংসদে যদি এই বিষয়টার উপরে একটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে যদি সংসদে এই বিষয়টা নিয়ে একটি দিন আপনারা আলোচনা করেন তাহলে হয়তো বা জাতি জাকাতের একটা ফান্ড থেকে আমাদের যারা হত দরিদ্র রয়েছে তাদের একটা বহু মানে তারা একটা স্থানে পৌঁছতে পারবে একটা স্তরে পৌঁছতে পারবে আর্থিক ব্যাপার তো হয়তো স্বাবলম্বী তারা মানে সম হবে এই বিষয়টা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো আমরা একটি বিরতি নিতে হচ্ছে আমি আবারও ফিরে আসবো আপনাদের কাছে দর্শক আমরা একটি বিরতি নিচ্ছি ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক আমরা আবারও ফিরে এলাম স্বপ্নিল লিবার সত্যের অন্যায় জি তো আপনার কাছ থেকে শুনছিলাম আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম যে আগে তো জনগণের সম্পৃক্ততা লাগবে সম্পৃক্ত যখন যেমন আপনার সাথে আমার সম্পর্ক থাকার কারণে কিন্তু আজকে আপনি এখানে এসেছেন তো আগে যখন সম্পর্কটা তৈরি হবে জাকাত বোর্ডের সাথে যারা জাকাত দানকারী তাদের সাথে তখন তো তারা সেখানে কাজটাকে প্রদান করবেন তো সরকারের এই ধরনের কোনো উদ্যোগ আছে কিনা না সরকার তো এটি উদ্যোগ আছেই কারণ ইসলামী ফাউন্ডেশন বলছেন বিভিন্ন ভাবে সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তি যারা আছেন ওনারাও কিন্তু আহ্বান জানান জনগণকে যে জাকাত বোর্ডে জাকাত দেওয়ার জন্য এখন মানুষকে সেই জায়গায় এগিয়ে আসতে হবে এটার প্রচারণাটা আরো বাড়াতে হবে সাধারণ মানুষের মাঝে যাতে এই জিনিসটা ছড়িয়ে যায় যে জাকাত যাতে মানুষ চাইলেই যেহেতু এক ব্যক্তির এটা ইচ্ছা তিনি প্রপারলি এটা ইউজ যাতে হয় সেজন্য উনি চাইলেই সরকারের জাকাত বোর্ডে উনি জাকাত দিতে পারেন এবং এটাকে আমি মনে করি আরো প্রচার করা দরকার এটার আরো প্রসার ঘটানো দরকার মানুষ যাতে এই জাকাত বোর্ডে এসে টাকাটা জাকাত দিতে উৎসাহী হয় যাতে উৎসাহী হয় এটা এটা ব্যয় হয় জি যেহেতু সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে এটা একটা বোর্ড আছে সে বোর্ড এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে সঠিক ভাবে সঠিক ভাবে এটার ব্যবহার জি আমি আবারও আসছি আপনার কাছে এই পর্যায়ে ডক্টর অব্বানি আপনি বলুন যে আমরা মোটামুটি জাকাত সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে গেলাম তো এতিমদের আমরা দিতে পারবো জাকাত নিকটাত্মীয়দের কি আগে দেওয়ার হক আরেকটি থিম আমি জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে ইসলামের কোন কাজে যেমন মসজিদে জাকাত অনেকে বলে ব্যয় করা যাবে এটা কি আদৌ কি এরকম মানে ব্যয় করা যাবে কিনা মসজিদে জাকাত মসজিদে জাকাত দেওয়া হারাম এটা সম্পূর্ণ গরিবের অধিকার যে বিষয়টি আমাদের আরেকটি বিষয় হলো যে আপনি আমার পিতা মাতাকে জাকাত দিতে পারবো না পিতা মাতাকেও জাকাত দেওয়া যাবে না যে তাহলে মসজিদে যাবে না পিতা মাতাকেও দেওয়া যাবে না কারণ এটা হচ্ছে গরিবের অধিকার তো আমাদের দুটি বিষয় মসজিদ মাদ্রাসা জি মাদ্রাসাও জাকাত দেওয়া যাবে না মাদ্রাসাও দেওয়া যাবে না শুধু এতিমদেরকে দেওয়া যাবে যদি এতিমখানা থাকে সেখানে দেওয়া যাবে তাহলে আমাদের এই বিষয়গুলিকে আমাদেরকে লক্ষ্য রেখে অবশ্যই জাকাতটা প্রদান করতে হবে এছাড়া আমাদের জাকাতটা যদি সঠিকভাবে আদায় না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে জবাবদিহিতার মধ্যে পড়তে হবে জি আপনাকে অসংখ্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আমরা সর্বশেষ সময় এমপি মহোদয়কে বলবো যে যেহেতু আপনি লক্ষ্মীপুর একাশনের এমপি আমাদের দর্শক দেশে বিদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে চিটি আছে তারপরে যেহেতু আপনি লক্ষ্মীপুর থেকে আপনি জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে সংসদে দায়িত্ব পালন করছেন আপনার লক্ষ্মীপুর বাসীর উদ্দেশ্যে দু চারটি কথা বললেই আমরা শেষের দিকে চলে যাব আমি আমার লক্ষ্মীপুর বাসীর বিশেষ করে আমার রামগঞ্জ নির্বাচনী এলাকার যারা বিত্তবান রয়েছেন এবং এর সাথে সাথে আমি দেশবাসীকেও বলব যারা জাকাত দেন তারা নিকট আত্মীয়কে আগে দেন তার যাতে জাকাতের যে স্পিরিট 
মূল স্পিরিট যাতে তার দারিদ্রতা বিমোচন হয় জাকাত দেওয়ার সাথে সাথে এটা একটু খবরও রাখতে হবে খেয়ালও রাখতে হবে মনিটরিং করতে হবে যাতে এই জন্য আমি জাকাতটা তাকে দিয়েছি সেই জাকাতটা সে প্রপারলি ইউটিলাইজ করে তার দারিদ্র বিমোচনের জন্য কাজ করেছেন কিনা সেটাও কিন্তু আমার খেয়াল রাখতে হবে তা আমি আমার নির্বাচনী এলাকা লক্ষ্মীপুরের সর্বস্তরের জনগণকে আমার জেলা এবং রামগঞ্জ সবাইকে আমি পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানাই এবং আগাম ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের উভয়কে আজকে আমাদের এই স্টুডিওতে আমাদেরকে মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের উভয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক আপনারা শুনলেন আমাদের দুজন বিজ্ঞ আলোচক অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং সাবলীলভাবে জাকাত সম্পর্কে আপনাদেরকে দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা করে আপনাদেরকে কিছু উপহার দিলেন আশা করি আপনারা সেটা বুঝতে পেরেছেন এবং সেই অনুযায়ী আপনারা জাকাতকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি আগামীকাল একই সময় একই চ্যানেলে আমাদের অনুষ্ঠান দেখার আহ্বান জানিয়ে আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকাতু